hier ist wieder der Stahlverweger und das sind wieder eure 5 Minuten. Heute eine schöne Frage, die ich wie so oft gar nicht so richtig beantworten kann, aber vielleicht äh, schaffen wir es mit der Schwarmintelligenz, da was hinzubekommen. Es geht einfach darum, jemand wirft mal so in den Raum, er hat ein Stück geschrieben und möchte es irgendwie urheberrechtlich schützen lassen, damit ihm das nicht geklaut wird, in Anführungsstrichen. Jetzt war in der Mail die Einschränkung sogar noch ein nicht veröffentlichtes Stück. So, jetzt kommt natürlich erstmal meine Überlegung ins Spiel. Wenn man ein Stück hat, welches nicht veröffentlicht wurde, wie soll denn eine zweite bzw. dritte Partei an dieses Stück rankommen. Also das geht ja nur, wenn man es irgendwie öffentlich gemacht hat. Ich sage jetzt mal so, wenn man sich jetzt einfach, wenn man sich ein Stück ausgedacht hat, man setzt sich irgendwo in den, äh, in den Schlosspark, spielt das seinen Kumpels vor und irgendeiner filmt das, stellt das dann ins Netz und ähm, irgendein Dritter, den man dann nicht weiter benennen kann, findet irgendwie raus, okay, das Stück gibt es nirgendwo so irgendwie, meine Recherchen ergeben da nichts. Ähm, dann, äh, und ich, ja, dann veröffentliche ich das einfach mal, dann sage ich jetzt einfach mal, in dem Fall hat man es als eigentlicher Urheber ziemlich schwer. Man hat ja immer die Beweislast, also man muss ja beweisen können, dass das Stück eben halt von einem selber ist und eben halt nicht von einer dritten Partei. Wenn diese dritte Partei jetzt einfach dieses Stück übernehmen würde, also das sind alles Würdes und Wenns, ne? und das sind schon zu viele davon eigentlich, um diese Frage sicher zu beantworten. Aber nehmen wir mal an, eine dritte Partei nimmt so ein Stück, was es irgendwo aufschnappt und verändert es irgendwie leicht, dann sind wir schon wieder in dem Raum, da wird es schwierig. Ne? Und der nächste Punkt ist eben halt einfach, wenn man irgendwelche Rechte in Anspruch nehmen will, ähm, dann habe ich das so kennengelernt, dass es eben halt alles so ein Hätte-Wäre-Wenn-Fall. Also das kann man juristisch überhaupt nicht äh, beziffern. Das könnte sicherlich auch gar kein Jurist beziffern, weil im Einzelnen die Stellschrauben ganz genau, genau festgelegt sein müssten, äh, wie man einen ähm, Urheberrechtsanspruch geltend machen möchte. Also da gibt es einfach zu viele, zu viele äh, Unwahrscheinlichkeiten oder äh, Sachen, die man einfach nicht weiß. Aber theoretisch ist es halt so, dass ein Gericht ja sowieso nur tätig werden würde, wenn auch ein wirklicher finanzieller Schaden vorliegt. Es gibt ja in, äh, in der Vergangenheit von großen Stars, also ich glaube, also oder ich sage mal ja zu so berühmteste Beispiele sind hier Stairway to Heaven von Led Zeppelin oder auch Still Got the Blues, meine ich. Äh, da hat, äh, bei Still Got the Blues weiß ich es jetzt gerade, äh, der hat, Gary Moore hat irgendwann mal in Deutschland gelebt. Und in Deutschland gab es auch eine Band, ich kenne die Namen da jetzt nicht, aber die, die, diese Intro-Passage von Still Got The Blues, die ist wohl in diesem Stück von dem deutschen Komponisten sehr, sehr, sehr ähnlich. Und jetzt hat ein Gericht dann irgendwann mal, ich umreiß das grob, was ich noch aus den Gedanken kenne, ähm, jetzt hat das Gericht dann eben halt entschieden, okay, Gary Moore hat zu dem Zeitpunkt in genau dieser Stadt gelebt und genau zu diesem Zeitpunkt hat diese Band, also diese deutsche Band, da Konzerte gegeben. Es ist also rein theoretisch möglich, dass der Herr Gary Moore bei diesem Konzert anwesend war und sich dann einfach dieser Sache bedient hat im späteren Verlauf. Und das ist dem deutschen Komponisten nach etlichen Jahren zugesprochen worden. Jetzt muss man sagen, da wird das Gericht aber auch nur tätig, weil da ja auch eine finanzielle Summe vorliegt. Also der Herr Gary Moore hat damit natürlich auch Geld verdient, sodass diese andere auch entschädigt werden kann. Und ein Gericht wird ja dann nicht tätig, wenn sich, wenn, also wenn sich das da einfach um nichts handelt. Also es müsste auch wirklich ein finanzieller Gewinn auf der dritten Partei vorliegen, damit da ein Gericht überhaupt irgendwelche tätig wird, schätze ich jetzt mal. So ist es in aller Regel ja immer. Ne? Verklagen kann man viel, aber ob es dann eben halt Sinn macht, die, die, die gesetzlichen Mühlen in Gang zu werfen, das steht auf einem anderen Blatt. Nochmal kurz zurück zur Urheberrechtsgeschichte. Viele verwechseln das immer mit der GEMA. Die GEMA hat mit dem Urheberrecht nichts zu tun. Wenn ihr ein Stück schreibt, seid ihr immer der Urheber. So oder so. Das Problem ist die Beweislast, es zu beweisen, dass man es ist. Und wie gesagt, wenn man ein Stück nicht veröffentlicht hat, dann frage ich mich eben halt, wie kommt jemand an dieses Stück ran, um es zu klauen? Man muss es dann ja schon. Ne? Vielleicht nicht offiziell, aber unterm Strich gesehen muss man sich auch immer äh, bewusst werden, wenn man jetzt bei Facebook oder bei äh, YouTube ein Video postet, dann ist das öffentlich in dem Moment, dann habe ich irgendwas veröffentlicht. Und wenn sich irgendeiner da meiner Ideen bedient, Ganz fies gesagt, dann habe ich erstmal Pech gehabt. Das ist ganz einfach. Und, äh, 
Und ähm, man könnte der Sache zuvorkommen, indem man, wenn man da, also das ist jetzt so mein Tipp, es gibt auch irgendwie diese, diese Geschichten, dass man Briefe an sich selber schickt mit irgendwelchen Tapes drin, weil dann ist da ja ein Poststempel drauf. Ob das vor Gericht wirklich als Dokument zählt, als Beweisdokument, das wage ich zumindest relativ zu bezweifeln. Man kann sicherlich... Musikstücke bei einem Notar hinterlegen, dass das notariell eben halt festgelegt wird. Aber auch der muss ja theoretisch eigentlich sich erst absichern, dass ihr das nicht geklaut habt. Ich kann ja nicht mit allem möglichen Scheiß zum Notar laufen und dann sagen, ja, das, das habe ich geschrieben. Und ähm, eigentlich müsste der das ja auch nachrecherchieren, ob das nicht eventuell auf eure Sachen auch schon zutrifft, dass es das nicht vielleicht noch ein zweites, ein drittes Mal gibt. Und da fangen dann nämlich die Probleme an, weswegen solche Sachen so relativ sind. Ähm, das ist jetzt so meine Sichtweise. Ich bin jetzt kein Notar oder auch kein Jurist, aber wie gesagt, ich weiß, dass es einfach schwierig ist, das eigene Urheberrecht geltend zu machen, wenn man das Gefühl hat, dass da irgendjemand von einem wirklich geklaut hat. Also was genommen hat, es veröffentlicht hat und jetzt kommt der Punkt, damit Geld verdient hat. Und jetzt auch, jetzt möchte das, das wäre jetzt so die von mir zu 10% sichere ähm, juristische Sichtweise. Jetzt möchte ich aber mal meine persönliche Sichtweise dazu angeben. Wenn ich jetzt ein Stück schreibe und irgendeiner, ich, ich veröffentliche das auf irgendeinem Video und irgendeiner macht da was draus, dann muss ich ganz ehrlich sagen, äh, es gibt ja auch immer noch den Prozess der vielleicht vernünftigen Einigung. Also wenn das ein offen, äh, offensichtlicher Klau ist, dass man vielleicht mit dem Verlag und so, wenn man dann sagen kann, hier, pass mal auf, ich habe hier Demo-Bänder, da ist das Stück drauf. Ne? Also man kann ja beweisen, dass man es selber produziert hat in irgendeiner Form. Und jetzt kommt mein persönlicher Punkt. Ähm, vielleicht lieber den Schritt nach vorne gehen, seine musikalischen Ideen veröffentlichen. Das wäre so eigentlich so meine Sichtweise, weil wenn man sie veröffentlicht hat, dann kann man das Veröffentlichungsdatum, das kann man ja beweisen. Wenn ich eben halt irgendwo bei YouTube ein Video hochgeladen habe, wo ich irgendeine musikalische Idee schrammel, dann ist da ja ein Datum mit bei, letztendlich. Ob das jetzt juristisch Bestand hat, ist auch wieder eine, so eine Frage, aber auf jeden Fall kann ich dann somit beweisen, dass meine musikalische Idee zumindest vom Zeitpunkt der Veröffentlichung definitiv vorher da war. Und... Ähm, das soll natürlich nicht bedeuten, dass ihr jetzt alle eure Ideen online stellt oder so. Es gibt Bei der Veröffentlichung gibt es ja noch andere Mittel und Wege. Man kann ja auch einfach seine Stücke bei der GEMA anmelden, also GEMA-Mitglied sein und einen Tonträger erstellen. Es gibt ja keine, ähm, äh, über die Anzahl der Tonträger oder so, gibt es ja, keine, gibt's ja keine, 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 keine Zahl, die man da veröffentlichen muss. Also ich muss ja nicht dann 10.000 Tonträger veröffentlichen. Ich kann meine Stücke bei der GEMA anmelden und wenn ich eine GEMA-Anmeldung habe, dann habe ich ja auch einen zeitlichen Befund. Aber die GEMA selber ist eine reine Verwertungsgesellschaft. Das heißt, die GEMA ist eigentlich nur dafür da, wenn Leute ihre Stücke da ins Portal aufnehmen lassen, dass die GEMA von allen äh, Läden, die mit Musik ihr Geld verdienen. Das sind eben halt auch Kinos, das sind ähm, irgendwelche Einkaufsboutiquen, wo im Hintergrund Musik läuft, das sind Friseursalons. All diese Läden müssen GEMA bezahlen. Restaurants und so weiter müssen GEMA bezahlen. Und da gibt es dann so einen Schlüssel, auf den will ich gar nicht eingehen, wie denn jeder da bedacht wird, aber jeder, der dann da eben halt seine Stücke hinterlegt, der wird dann am Ende des Jahres theoretisch, sofern er mit seiner Musik da auch was macht, ähm, und sofern sie irgendwie aufgeführt wird, also nicht nur live, sondern auch nachweisbar so, Radio ist auch so ein Ding, der wird denn da für, äh, ja, entschädigt ist das falsche Wort, der wird dann berücksichtigt, sagen wir es mal so, von der GEMA dann eben halt. Aber die GEMA ist nicht dafür da, eure Urheberrechte einzuklagen. Das heißt, wenn ihr da ein Problem habt, da wird die GEMA, da schicken die keinen Anwalt los und sagen, hier, das ist aber bei uns hier im Portfolio und so weiter. Also dafür ist die GEMA nicht da. Also irgendwelche Urheberrechtsansprüche muss man immer selber machen. Also da, da kann, ich, kann ich euch jetzt auch wenig weiterhelfen. Diese Fälle sind mir auch so in der Form relativ unbekannt. Also wie gesagt, vom persönlichen Standpunkt muss ich sagen, es kommt ja auch immer darauf an, für, für wie wichtig man seine eigene Musik so hält. Wenn man sich jetzt, ich sage es jetzt mal provokativ, wenn man sich einbildet, man hat einen Hit geschrieben, muss den ja auch erstmal einer finden können. Das heißt also, also es muss ja den, die Schnittstelle geben. Also ich muss es ja irgendwo 
performen, veröffentlichen, so dass ein anderer überhaupt die Gelegenheit hat, das zu klauen. Und der, der das klaut, muss wiederum so einen hohen Stellenwert haben, dass er mit dem geklauten Material auch Geld machen kann. Also ich finde, da müssen schon, wenn man das mal wirklich nüchtern betrachtet, da müssen schon sehr viele Eventualitäten zusammenkommen. Ich schließe das nicht aus, dass das geht, aber da müssen schon sehr viele Eventualitäten zusammenkommen, damit dieser Fall in real auch wirklich eintritt. Was weiß ich, wenn jetzt eine Kollegenband aus dem Nachbarraum irgendwie Ideen von mir klaut und die spielen äh, auf denselben Festen für, für kein Geld der Welt, ja, pff, bitte, dann hat er halt bei mir geklaut. Ich meine, das, ne, wenn die denn, dann, das, das zeigt ja eher eine, äh, ja, eine leichte geistige Inkompetenz der anderen Person, also wenn die nicht in der Lage sind, eigene coole Stücke zu schreiben und wenn sie dann gleichzeitig noch die, die ich geschrieben habe, für so gut halten, dass sie sie selber klauen wollen, ja, denn in Wahrheit bilde ich mir dann total was drauf ein, aber mein Gott, solange die da keinen finanziellen Gewinn draus schlagen, wen kratzt es unterm Strich? Ne? Also wie gesagt, das ist diese Urheberrechtsdiskussion, die ist nicht einfach und ich glaube auch ganz, ganz schwer zu beantworten, weil eben halt die einzelnen die einzelnen Variablen so weit auseinander gehen können, dass eigentlich, wenn zwei Sachen nicht mehr zutreffen, ist das ein komplett neuer Fall. Das ist also ganz schwierig zu, zu sagen. Aber in diesem Sinne, wie gesagt, wenn ihr, wenn, wenn ihr Juristen sind, die da ein bisschen mehr Ahnung von haben, sofort in die Kommentare. Ich sage so, auf jeden Fall, ich bin kein Jurist. Ich kann jetzt zu solchen Sachen nichts sagen. Ich kann eben halt nur sagen, dass die GEMA nicht dafür verantwortlich ist, Urheberrechte zu wahren und dass man immer selber in der Beweispflicht sein wird. Also das wird sich auch mit äh, irgendwelchen juristischen Standpunkten nicht ändern. Äh, da bin ich mir ziemlich sicher. In diesem Sinne, ähm, schreibt viele schöne eigene Songs.